നമസ്കാരം വർഗീയത തുലയട്ടെ എന്നാണ് അഭിമന്യു വധത്തിന് ശേഷം എസ് എഫ് ഐ കാരും ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരും ഒക്കെ പ്രചരണം നടത്തിയത് പോസ്റ്ററുകൾ എഴുതി പതിപ്പിച്ചത് കേരളം ഒട്ടാകെ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി അഭിമന്യു എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എസ് ഡി പി ഐ പി എഫ് ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ ഒരു കൃത്യത്തിന് ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അന്നേ തന്നെ ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പല പ്രവർത്തകരും പിടിയിലാവുകയും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലാണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തി സഹൽ ഹംസ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതി കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിവസമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും എസ് ഡി പി ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ സംഘർഷമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐയും എസ് ഡി പി ഐയും ഒക്കെ സംഘർഷമുണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തർധാര ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല വ്യക്തമായി രാഷ്ട്രീയ അന്തർധാരയാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് കൊച്ചി മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഇസ്ലാമിക മത തീവ്രവാദികളുടെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെമ്പായത്ത് എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ കൊലവിളി പ്രകടനം നടത്തി എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് തീവ്രവാദ സംഘടനയായ എസ് ഡി പി ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വെമ്പായം ജംഗ്ഷനിൽ എസ് ഡി പി ഐ സംഘം കൊലവിളി പ്രകടനം നടത്തിയത് ഇതിനിടയിൽ സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകൻ സുരേഷിനെ ജാതി പേര് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുകയും എസ് ഡി പി ഐ സംഘം ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവർക്കിപ്പോൾ ജാതി പേര് വിളിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നതും മതവും ജാതിയും നോക്കി ആക്രമിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇപ്പം ഈ തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാർക്ക് ഒരു ഹോബിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അൽത്താജ് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇയാളെ വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിച്ചു തങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരെ അഭിം അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിക്കൊന്ന പോലെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും തീവ്രവാദി സംഘം കൊലവിളി നടത്തി രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പിന്നീട് എസ് ഡി പി ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ വാക്കുതർക്കത്തിലും സംഘർഷത്തിലും കലാശിക്കുകയായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരസ്യമായി ഇടതുമുന്നണി ഇവിടെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ പിന്തുണ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പിന്തുണ തേടി തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേരളത്തിൽ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും എസ് ഡി പി ഐയും ഇടതുമുന്നണിയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഭരണം വരെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വെമ്പായം ജംഗ്ഷനിൽ രണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ വന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിലാണ് ആദ്യം വാക്കേറ്റമുണ്ടായത് തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തു രണ്ടുപേരും രണ്ട് പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അഭിമന്യുവിനെ കൊന്ന പോലെ എല്ലാവരെയും കൊല്ലും എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ കൊലവിളി നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇടതുമുന്നണിയും എസ് ഡി പി ഐയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഈ അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഇത് ആരാണ് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളോ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളോ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വമോ കൃത്യമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന ഒരു പ്രസ്താവന പോലും ഔദ്യോഗികമായി നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് പലവട്ടം നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുമാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു അന്തർധാര അല്ലെങ്കിൽ ഭയം സി പി എമ്മിന് എസ് ഡി പി ഐയെ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ ഭയമാണോ സി പി എം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ലേ സി പി എമ്മിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പോലീസ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കൃത്യമായി നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഒരു മടി സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി എമ്മിന് സ്വന്തമായി അന്വേഷണ സംവിധാനമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണല്ലോ ആരാച്ചാരും ജഡ്ജിമുഖ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പലവട്ടം ഇത് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ പോലും ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാനും അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസ പാർട്ടിയെ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ ഒന്നും തന്നെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ആ സമയത്ത് സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫ് ഐ ഒ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഒ ഒന്നും വലിയ ഒരു ത്വര കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും
ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പാർട്ടിക്കാരനുമാകട്ടെ കൃത്യമായി ഇവിടെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു നടപടി കൃത്യമായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആരെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നു പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ടല്ലോ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷം യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്താത്തത് ഒരു കാര്യവും പറയാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഏറ്റവും ഖേദകരമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആ അഭിമന്യുവിൻ്റെ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തോ പ്രസ്താവന നടത്തി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു യു ഡി എഫ് നേതാവും അഭിമന്യു വധത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് ഒരു പൊതുവേദിയിലോ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലോ പറഞ്ഞതായി നമുക്കറിവില്ല ഇനി നമ്മൾ അറിയാത്തതാണോ എന്നറിയില്ല എന്തൊക്കെയായാലും കേരളത്തിലെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെ തകിടം മറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ മത തീവ്രവാദവുമായി ചേർന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയവും മതവും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെ ആയാലും ശരി ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം ബുദ്ധിമുട്ടും കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജനജീവിതം നയിക്കുന്ന സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും എന്നുള്ള സാധാരണ ജനജീവിതം കഷ്ടത്തിലാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അതിനിടയിലൂടെയും ഇപ്പം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണോ പ്രകടനം നടത്തിയത് ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ വരെ പല നേതാക്കന്മാരും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രകടനം നടത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ അവനവൻ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന വളരെ ഒഴുക്കൻ മട്ടിലുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാനത്തില തകർന്നിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മത തീവ്രവാദികൾ പിടിമുറുക്കി സർക്കാരിനെ കൂടി വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നീതിയെയും ന്യായത്തെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ അവസ്ഥ അത്യന്തം ദുഃഖകരം തന്നെ കാര്യമായി ഈ വിഷയത്തിൽ പോലീസും നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളും ഇടപെടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കൊലവിളികളും അതും കൊലവിളി മാത്രമല്ല കൊലപാതകം വരെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്